。太上皇，太上皇身体欠安，为什么还生那么大气呢？梁王太不懂事了，不行。我得给他找个王妃，好好管住他。那王妃可以，但是儿只要漂亮的。就你这样子，还挑三拣四。寻鬼家的千金，有人肯嫁给你就不错。哎，话不是这么说，梁王也是太上皇的儿啊。要娶王妃，当然一定要门第高贵，才貌双全。哎。还是王太妃说的对，住嘴！出去，好好反省。看这个背影，倒是像弑君，对吧？嗯。真相。嗯，你说你又不在意我，为什么要把救命单给我？那夜，我不后悔，不是为了你，我是为了我自己。你放心，我陆盈盈是不会缠着你的。长得还不错，老爷。婴儿有了，我要当父亲了。真的？真的。小美人，别躲呀。别跟他废话，带回去。放开我！住手！拜见梁王殿下，家父陆云奇。哦，陆琪居然有这么漂亮的妹妹。冲撞殿下的是我家贱婢，还请殿下看在家父的面子上，把他交给我带回去教训。行。本王今天就卖蔡国公一个面子，多谢殿下。还不快走！殿下，这等角色怎么放他走了？蠢材！那是国公千金，你以为是一般民女？想抢就抢啊！还以为出了大苍山这事儿，陆琪这次要倒大霉了呢。但真没想到啊，不仅太上皇为他说话，就连皇后也夸他拼死护主。这真是塞翁失马，焉知非福啊！嗨，这次全仰仗梁王殿下庇护。梁王殿下，我敬你一杯。本王快有喜事临门，你要敬我三杯。殿下，什么喜事儿啊？
。太上皇一直催着本王娶王妃，看来看去，今天啊，本王终于看上了一个。殿下，那真是喜事临门啊！来来来，我敬殿下三杯。哎，要敬，就得陆琪先敬。啊？这是为何呀？因为本王看上的。正是陆琪的妹子，哟，<笑>陆琪，大喜啊！你小子行啊，这马上要当殿下大舅子了。哎，你看你，是不是高兴的说不出话来了？赶紧敬殿下一杯啊！哦，殿下，父母之命，媒妁之言，小妹的婚事，咱们私下讨论，有些不妥吧？本王抬举你蔡国公府。你倒摆起架子来了。啊，我父亲对莹莹的婚事早有安排，恐怕莹莹无福伺候殿下了。贤妻本王，我看你是给脸不要脸。娘子，这么晚了，你怎么来了？我来找大哥啊！大家翁跟大郎君在里面谈正事。哎，娘子，你让开！我要来问问他，怎么能看上婴儿这么狠毒的女子？哎，娘子，娘娘子，这……你拒绝了梁王，我不拒绝，难道还答应了？那个梁王糟蹋女子，全长安的人都知道。莹莹要是跟了他，要一辈子受折磨。为父也不会把莹莹嫁给这种人。可梁王正在协办大苍山的案子，这个节骨眼上得罪他，后果严重啊！我管不了那么多，我就这一个妹子，就算是后果再严重，我也不能舍上她的终身幸福。曹元已经招供，是他酒后失言泄露路线，才导致车队中了埋伏。陛下，曹元在狱中被用了大刑。人在酷刑之下，有什么罪不肯认的？曹元的供词恐怕存疑。范章呢？范章还是说他跟洪一德没有来往，但在他书房搜出的信，确实是洪一德的笔记。范章跟随朕多年，这其中恐怕有隐情。周王，你继续查。记住，范章。是有功之臣，不能用刑。是。禁军中发生这样的事情，朕甚感震惊。现在，范章和曹元出了这么大的事儿，有谁可以重用呢？回陛下，钟玉堂颇为干练。陛下，儿臣有本起奏，御史弹劾钟玉堂，单酒色好逸乐。去年他母亲去世，他居然在丧妻之间还娶了一个小妾。呈上来。无孝无德之徒。不能重用。想来想去，还是独孤得关吧。陛下英明。陛下，现已查明，大苍山案匪首就是洪一德。可蔡国公当年向朝廷奏报，说他已经杀死了洪一德。陛下，当年在战场之上，老臣确实。发现了一具尸体，身形体貌酷似洪一德。洪一德身上穿的盔甲、衣服，还有腰上系的大印，再加上洪一德被俘的亲兵确认，所以老臣才相信洪一德已死。如今看来，是这个奸贼诈死蒙骗了老臣呐、啊！这话谁信？陛下。这分明是陆云举贪图战功，借此蒙骗陛下，博得升官发财。梁王，陛下
，老臣冤枉啊！朕和洪义德交过手，此人非常奸诈。云集呀、啊，你是老糊涂了吗？啊！尸首都没有辨认清楚，就向朝廷禀报。陛下，他不是没有分辨清楚。是他和洪义德勾结图谋，陆云起收了洪义德的财宝，私下放走了他，才导致了大苍山惨案。陛下，严子芳血口喷人。陛下，严子芳和蔡国公有夙愿，他的话不足以为信。微臣有洪义德这个证人。你抓到了洪义德，是的，洪义德亲口告诉我，蔡国公府就是他的同谋。陛下，洪义德与老臣在战场厮杀多年，他对老臣恨之入骨，他这是离间之计，要害死老臣呐、啊！真的，假不了；假的，真不了。来人！把陆云喜、陆琪带走。陛下，陛下。哎，吃饭了。吃饭了，来，走。哎呦，这都关里面了，还好久好久的伺候着呢。他们陆家和咱们梁王，那可是老熟人。屁呀、啊，那都是老黄历了。陆家得罪了梁王，梁王今天还吩咐了，不准家人探望。等着瞧吧，梁王审这案子，准给他们小仙穿。那，哎，不是说吃饭吗？端过来啊！哎，你把饭菜端哪儿去啊？哎，我和你说话呢。别吵了，强早众人推，懂点事吧。父亲，我等我出去了，我一定好好教训他。出去，要是没得罪梁王，还有一丝希望。现在是老天要绝我蔡国公府啊都在嘀咕什么呢？去干活！别听那些小人嚼舌。他们说的逆贼就是洪一德。哎，就是，那逆贼落网，一口咬定大郎君跟大家翁是同谋。哎呀，这事前一点风声都没有，大家翁他们这次被打的是措手不及呀、啊。如果堂兄还活着，至少现在有他为父亲和大哥四处奔走。你杀他的时候，想过几日吗？你来，就是为了骂我。我来，是为了看我未来的侄儿。阿
儿子，别怕，你还有姑姑呢。姑姑不会让你一出生就没了父亲和祖父的。这宴回楼啊，走了连燕儿这个头牌，这回总算花重金，从江南请来了一位绝色的猎人。今晚，就是这位新来的猎人第一次登台献艺，就看看在座的诸位，谁能得到他的芳心了、啊。这有梁王殿下在，这猎人的芳心，还能到别人那里去？既然你们都这么说。那本王就不能不打打这江南丽人的主意了。果然别有风情啊！敌人，来陪本王饮一杯。怎么跪下了？小女子是来向殿下赔罪的。赔什么罪？小女子曾在长安大街上见过殿下，回到家中向父兄提起，街上偶遇一人，风流倜傥，令人心生仰慕。只是小女子害羞，未曾说出殿下身份。小女子犯了害羞误事之罪，没说明本王身份不算什么误事。不过今天我不又见面了吗？小女子真的误了大事。家兄以为小女子心有所属，所以为小女子拒绝了一门好亲事。拒绝的对，郎有情，妾有意，李然当然还是跟着本王好。可是小女子害怕被拒绝的那个人。生气了？谁敢生气？告诉本王，本王让他立即消气。就是殿下你。是你。那天哥哥说拒绝了殿下的好意，我着急的不知道如何是好，都怪我。没有向哥哥说明自己的心意。原来陆七那天死活不给本王颜面，是因为你有心上人，而你的心上人就是英姿焕发、潇洒多才的梁王殿下。切，弄了半天，原来是误会一场。好一个误会！陆盈盈，你是针对本王一见倾心，还是想用美色诱惑本王？让本王去救你父兄啊！盈盈不敢撒谎，二者皆有。好一个二者皆有。虽仰慕殿下，但父母之恩，兄长之情无法割舍。还请殿下大发慈悲，盈盈愿为奴为婢。本来想抬举你做我的王妃，但是你没这个福气。不过也不用做奴婢。凭你的姿色，就做本王的柔人吧。殿下，虽为如人，离家之日，也应有父兄相送。好，他们父子回家那一天，就是你成为本王如人那一日。殿下。你真的要为那一个丽人去救陆云几父子？殿下是那么容易被人利用的吗？这个案子只有两种结果：一，陆家父子无罪，陆家被释放，陆盈盈自然做本王的小妾；二，陆家父子有罪，处死。哎，那他们要是死了，那丽人可就不愿意释放殿下了。哎，你犯傻了吧？啊，他陆云锦没事儿，他陆盈盈是蔡国公府的千金。如果陆云锦是逆贼，她就是逆贼之女，案例是要发卖为奴。到时候殿下花点小钱，不就弄到手了吗？对呀、啊
。哎，殿下只要静观其变，那小娘子迟早是你的。不过呀、啊，他今晚露这一手，本王颇为欣赏。至于陆家父子嘛，让他们在牢里住得舒服一些，给他们通点小消息，得到利人的承诺，总得做点事情。殿下说的是，殿下此时对陆家照拂一二，万一逃过一劫。日后放了出来，自然会对殿下感恩戴德的。哎呀，那殿下不但可以得到一个漂亮的儒人，还能得到那蔡国公府的助力。殿下，您这高啊！<笑>站住！都不吃的东西，你竟然拿给本将军吃！你找死啊！陆少将军，要吃好的，上长安街的百味居呀、啊！小人，你落驾的凤凰不如鸡，威风什么？你要是再不老实，这馊饭馊菜都没得吃！哼，好大的威风啊！就是。殿下，这人都关在这儿了，还成天耍威风，我看是活得不耐烦了。本王说的是你，狗眼看人低。来人，在，拖出去。是。殿下饶命！殿下饶命！小人错了！殿下饶命！殿下！殿下！殿下饶命！见过梁王殿下。天牢里啊，不好摆八珍席面，你们就将就吃吧。多谢梁王殿下。梁王殿下，您不会是想提前送我们上路，让我们吃最后一顿饭吧？不得无礼。哎呀，本王能干这种落井下石的事吗？你们放心，我是你们这边的。梁王殿下，这洪玉德，哎呀，这个真不好办啊！周王把洪玉德看得太紧，不许别人插手。不过要有好消息，本王会告诉你们的。梁王殿下，真是雪中送炭呐！客气什么？都是自己人。本王不好久留。就先走了。啊！哎呀，老夫腿脚不便。梁王，是吧？梁王殿下，慢走。奇怪的很呢，父亲。您说我扫了他的颜面，他为什么还要帮我们呢？不管什么原因，总归是好事。有梁王帮忙，你们父子就有走出牢房的希望。阿月，阿月，梁王，日后真招付不了你了。阿月，儿少夫子言，要了袁道士的丹药，什么病都能治。来人，取水来。阿月，儿这就喂你吃啊。阿月，好孩子，朕已油尽灯枯了。再好的丹药。也没用了
。阿爷，你就吃了吧，一定会好起来的。阿爷，你不是叫儿安定下来吗？儿已经看上一个勋贵之女，容貌美丽。扎进世界，别再耽误了。皇后。儿媳在。梁王被朕宠坏了，以后你要多照看他。儿媳，谨遵阿翁圣命。过来！你的皇祖父走了，临终前，朕向他许诺，无论发生任何事情都要信任你，保护你，不让任何人伤害你。既然洪一德死了，此案就此了结。千里啊！臣在。大苍山一案就此封存，任何人不得提起。那陆云几，洪一德用心险恶，构陷太子，他的话不能信。陆云几父子放了吧，至于严子芳嘛，罚他半年的俸禄，派人面斥，让他听不说话，过过脑子。好，遵旨。没想到，我陆云几两次进天牢。却有两次平安无事的出来。洪一德总算是死了，死得好，死得好啊！<笑>夫君，我们这次还是多亏了太子的福啊！不，我们要托太上皇的福。要不是他老人家临终遗言，陛下也不会改变心意，救了我们蔡国公夫啊！国丧之日。席上无酒，来，我们以茶代酒，敬谢太上皇。嗯，我看你最近都瘦了，是不是特别担心我？还有，你的手怎么那么凉？郎君，当着大家问候娘子的面呢。我就知道爹和大哥这次能够遇难成祥，逢凶化吉。哼、嗯、哼，就你聪明，你是苏天师啊，能掐会算。我就是能掐会算，<笑>我还算到咱们蔡国公府会双喜临门。双喜临门，<笑>我们从天牢回来，这是一喜，还有一喜是什么呀？我要出嫁了。
。什么时候的事？就前不久，我跟梁王一见钟情，定下终身。虽然是做儒人，但是梁王身份高贵，而也算是高攀了。怪不得梁王。突然来到天牢，对我们百般照顾。原来如此啊！梁王肯照顾爹和大哥，以后一定会好好照顾儿的。自欺欺人！梁王是什么样的人？难道我不清楚吗？啊！你居然去给他做妻！这件事我不同意。我不同意，父亲，跟梁王的约定不能反悔。咱们蔡国公府好不容易平安，做如人，就做如人吧。答应梁王的是你，不是为父。父母之命，媒妁之言，我陆云锦不点头。谁也甭想娶走我女儿，父亲。云几啊，你要悔婚。陛下，臣不敢悔婚，这实在是是个误会。小女莹莹年少无知，不得我这个当爹的点头。自己竟敢私下应允，实在荒唐！老臣已狠狠责罚了他。小女蒲柳之姿，怎能配得上梁王殿下？梁王看上她，那是他的福气，你就不用操心了。陛下，老臣实在……你看不上梁王，老臣不敢。既然如此，回去好好准备吧。我丧结束，你就把莹莹送到梁王府。陛下，陛下，万万不可！有何不可？陛下，梁王并非良配。你再说一遍！陛下，梁王殿下，残虐女子，长安城内无人不知。微臣只有这一个妹妹。住口！你不要命了？陛下。陆琪身为长兄，就算豁出性命，也要为妹妹讨个公道。好啊，朕成全你。来人，在，拉出去杖刑。陛下开恩，陛下，陛下，杖刑多少？打死为止。是，陛下，微臣说的都是实言，陛下，都是实言。陛下，陛下，陛下，陛下,陛下开恩呐，陛下。陛下，下恩，陛下。陛下啊、云姐啊，你想当慈父，陆琪想当好兄长，朕都明白。可是，太上皇也是慈父，朕也要当好兄长，错了吗？陛下，求陛下开恩。老臣宁愿将全部家财陷入国库，臣辞去所有官职，以求。朕给你两条路：第一，欢欢喜喜做梁王的岳父；二，藐视皇族，抗令不敬，蔡国公府中男人不斩，女人充当官妓。一件事，本宫想与你商量。听说那陆莹莹嫁入梁王府，是为儒人。是啊。陆莹莹是国公之女，容貌端庄秀丽，若为儒人，是不是委屈了点儿？臣弟之前还真想娶她做王妃。那就听嫂子一句，娶了她做王妃。也行。阿爷之前盼着我娶妻生子，又
有了王妃，就能有小郡王，也能安慰阿爷的阴灵。就这么定了，陆盈盈封梁王妃，这桩婚事算是太上皇为你定的，所需用品皆从皇宫珍库里选上等品，保你风风光光。多谢嫂子。陛下，朕把陆云喜狠狠的骂了一顿。不过他毕竟是老臣呐、啊，不能让他太受委屈。现在好了，陆莹莹不做如人，做王妃，他应该没话说了。国丧结束了，给你妹妹准备婚事吧。难道就真的一点办法都没有了吗？君命难违，你妹妹是去做王妃。陛下已顾全我这张老脸，给你妹妹多备了嫁妆，希望梁王能善待莹莹。你们都退下吧，我想自己待会儿。是你来干什么？你曾说过，羡慕我可以每天和自己喜欢的人在一起。你是不是也有自己喜欢的人？我只是想告诉你，有时候，即便你每天都和自己喜欢的人在一起。你也会心如刀割，痛不欲生。所以，我其实没有你想象中那么幸福。知道你不幸福，我就会幸福。我不喜欢你，可我也不愿意世界上再多一个跟我一样不幸的人。你幸福，大哥才能幸福，所以我愿你幸福。父亲。
吧。莹莹，梁王要是敢欺负你的话，我就把他给杀了。哥哥保重王妃，本王来了。王妃，本王来了。王妃，王妃，别动，让本王好好看看你。都下去，下去。结发为夫妻，恩爱两无疑。这首《苏武的留别期》，当年还是阿爷教会本王的。他说：“不管有多少女人，最重要的还是结发之妻。本王的结发之妻就是你，陆盈盈。本王喜欢美色，名声不太好。”可本王向天上的阿爷发誓，以后一定好好对你。说，到底是谁？那个贱
父到底是谁？残花败柳枝身，还敢进我梁王府的门？殿下，时辰不早了，该进宫了。殿下。梁王，现在有家室了，以后要把心安定下来。是。这是之前太上皇赐予我的送子观音，今日转交给你，希望你早日能为梁王诞下小郡王，也算了了太上皇的心愿。多谢皇后娘娘。嗯。要不是不能让太上皇之名受辱，本王现在就杀了你。以后，在外面你是梁王妃，回到梁王府，你就是连个宫婢都不如的贱人。你脸色不好。出家事多，难免劳累。那天，在大苍山里，你放我走了以后，天子王他对你，傅斯爷，记住你的身份，我现在是梁王妃。梁王妃。梁王妃，父亲，回家了，请。哥哥。说实话，梁王有没有欺负你？他对我很好。梁王的为人我们都清楚。你要受了什么委屈，千万不要瞒着为父。父亲，他真的对儿很好。梁王说，太上皇教他苏武的诗：“结发为夫妻，恩爱两不疑。”我是他的结发之妻，他一定会好好待我。这不像他的为人呢。梁王亲口说的，莹莹对天上的娘发誓，绝对没有撒谎。若是这样，为父就放心了。你哭什么？大家风
我陪娘子到梁王府，这第二天就被赶回来了。我实在不放心娘子，娘子，你求求梁王，让我再回去照顾你吧，好吗？要不然，我这把老骨头还有什么用啊？啊！我那么多宫女照顾，还差你一个如敖啊？不，再说了。这也不符合王府的规矩啊！你就好好在这歇着吧。莹莹，你就和梁王好好说说嘛。如果你是在王府受了欺负的话，还有个人回来传个信儿。是啊，我能受什么气啊？你妹妹刚过门，总不能坏了梁王府的规矩。只要梁王对她好，一个下人就不要再做事了。梁王妃，大家翁，啊，宴席已经准备好了，入席吧。殿下，要不要喝杯酒啊？行啊，你喂我。不知今天晚上殿下去我那儿可好？我一定会好好服侍殿下。<笑>嗯。<笑>梁王殿下说了，王妃回来，立刻脱下身上的首饰衣裳。等王妃再出门。奴婢一定伺候您的穿戴。对了，殿下还等着你呢。美人儿，嗯，一会儿再陪本王喝两杯。好好好，奴婢今晚一定陪殿下喝个尽兴。竟敢拿冷酒给本王喝！哎呦，这皇太孙虎头虎脑的真可爱呀、啊！羡慕啊！让四灵公主给你生一个，你怎么不让梁王妃给你生一个呀？哟，太子殿下，太子殿下，哎呦，我这次来是给皇太孙送一个小玩意儿，有心了。你看，陆琪真是的，每次来都不空着手。太子，我还有事儿，先走了。好，太子殿下，我也不便久留，我和梁王同路，去吧。梁王殿下，有事儿，咱俩私下聊一下。走，请来。殿下请。哎呀，有话就说，别拉拉扯扯的。殿下，成为一家人之后。怎么反而矜持起来？你到底要说什么？今天有一样好东西要献给殿下，来，殿下，这个是百年一遇的巨虎，才有这么一根，今天拿来，特意献给殿下。这怎么好意思呢？<笑>殿下，您龙马精神了，那才是莹莹的福气。父亲，还指望着抱小外孙呢。殿下不是说还缺一个指阵吗？这个是我父亲当年在乱军之中所得。
听说是隋朝宫中流出来的珍品，我父亲一直不舍得用，今天也拿来献给殿下。本王怎能夺人所好呢？哎，我父亲说了，殿下对莹莹这么宠爱，比什么都值得。殿下，你就收着吧。你的消息可靠吗？是太医署和太医令最宠爱的小妾跟我说的。我给他做了一条玛瑙孔雀纹长链，只收了他一个零头，他就成我的好姐妹了。<笑>那梁王府呢？哎，我正要跟你说呢。梁王妃不得宠。早料到了，梁王就是欠一个爱一个。嗯，不是那种不得宠。梁王把梁王妃当做贱婢，经常蹂躏大妈。什么？梁王严禁任何人提及此事，凡是泄露一律杖杀。我可倒贴了好多首饰，才从梁王府的一个婢女那儿打听到了这件事。梁王妃啊，在外头风光，在梁王府被打得可惨，吃穿连一个最卑贱的奴婢都不如。哎，陆云锦的女儿这么倒霉，可真是报应啊！哎呀，哎，哎，将军，你怎么了？梁王为什么要虐待陆莹莹？他偷人呢。梁王跟他圆房，发现他已经不是清白之身，大发雷霆。哎呀，那陆莹莹也是傻，被打得半死也不肯说奸夫是谁。哎，将军，够了！什么奸夫？口无遮拦。继续打听，凡是梁王府的事儿，我都要知道。没问题。今年江南又是大丰收，陛下下诏让长安城里的百官和勋贵女眷们都松散一天，吉祥秋收。其实啊，是借着迎秋日的名头，让皇后出来散散心，希望皇后的身体能早日痊愈。陛下这爱妻之心啊，真是无人能及呢。我说呢，这赵王叛乱，陛下怎么还有这心思？原来是为了皇后啊。是啊。不知道那边仗打的怎么样了？听说死了不少人呢。<咳>是我多嘴了，韩王妃不用担心的。韩王是主帅，待在大帐里面，有多少兵护卫着，我担心什么呀？是。嗯、皇后赏韩王妃密礼。谢皇后分食，皇后对韩王妃可真好。这儿有两个王妃，怎么皇后就只赏一人啊？你不懂，这密礼呀、啊、是从太原供上来的。当日太祖从太原平叛，成不世功业，赏赐太原密礼可是个大恩赐。如今韩王在外面带兵打仗，劳苦功高，不赏韩王妃赏谁啊？倒是这梁王妃。平日不苟言笑，也不会奉承，哪能像韩王妃一样得皇后亲眼啊？你说的对，梁王妃脾气古怪，谁都不搭理。是啊，他不会听到了吧？迎秋日欢庆，男女分隔，帘幕为祭。你敢越界？我就是一个喜欢越界的男人。你不知道？我只知道你是个懦弱的男人。梁王对你不好吗？是。需要我帮你吗？要啊。怎么帮？放下一切，带我离开。做不到。那就给我一点心理安慰，为我从此不近女色，挥刀自宫，断子绝孙。做不到。男人
这么狠。严子枫，你配不上我陆姨。流年不利。太子妃死了妹妹，韩王死了妻子，现在皇后也死了，一个接一个归天，不吉利啊！管他呢，只要别连累梁王就行。那倒也是。哎呀！我这个皇后二嫂啊，就喜欢给自己找罪受，什么事都操心，能活得长吗？还要守国丧，连酒都不让喝，这不闷死本王吗？喝不了酒，今天咱们喝汤。嗯啊。好家伙，你又从哪儿弄的这魏传桑？魏传鸡汤，对对对，鸡汤，鸡汤。上回你送了本王两坛，两坛鸡汤，本王喝完啊，那是念念不忘啊。太子和韩王，殿下准备站哪边啊？韩王假装清高，他看我不顺眼，我也看不起他，那当然站到太子那头了。可是我觉得，梁王现在充其量在太子那儿，就是一个玩伴，他可没把你当成心腹啊。那是。太子很少跟我提正经事。等太子登基之日，这心腹和玩伴地位可是天壤之别。梁王要抓住机会啊！怎么抓？我今天带来一人，他可以帮助梁王。你怎么找了一个鲁国公府的人呢？殿下，这可是奇货可居啊！这个好，盛嚣竟一个儿帮韩王，一个儿帮东宫，亲兄弟反目成仇，互相捅刀子。想着想着都有趣，信得过吗？鲁国公府的内线肯定，盛家兄弟确实在搞内讧。带进来郑楚俊拜见梁王殿下。自己人不用客气。我问你，怎么和韩王翻脸的？韩王为人行事不择手段，害了姐姐和灵威。郑楚木也和他同流合污，早在暗地里罗织了对太子不利的信。殿下您看，这是我在郑楚木房里搜到的。拿来！这么不小心啊！
这不太子写给赵王的信吗？这一下可帮了太子的大忙了。严子枫，严子枫，将军。看什么呢？呃，呃，看见，你在看他呀？没有，我，你误会。这歌姬啊，也是本王刚弄上手的。没想到我跟赵王这些私信，早就落到了盛楚墨他们手里。万一他们拿这些私信到陛下面前挑拨是非，说我和赵王之事有牵扯，我又要吃上一大亏。楚军，幸亏这次有你。多谢殿下赏识。我一知道楚军和韩王闹翻啊，我就立即派人找他。我就知道，他对太子大有好处。梁王，从前只知道你斗英田烈，没想到你还有这么细心的一面。我这人不爱炫耀，长处很多，人家不知道。对了，太子，这次严子芳啊也帮了不少忙。太子，你说你啊？你找了这么好的王妃，你打着灯笼你都找不到，你还对她不好，非要宠幸那个狐媚？怎么？本王对你不好，告本王黑状？你吼他干什么？阿娘，殿下对莹莹很好。你听见没？儿对她很好。我是看莹莹啊，比以前瘦了。我嘱咐你一句，你着什么急呀、啊？这么好的王妃，天天在我跟前儿伺候，这替你尽了多大的孝啊！莹莹，来，把这个戴上。阿娘，这是你的心爱之物，莹莹不能要，不能要。我老了，日后总有一天会去见先帝的。你不带着他，让他给那些下贱的那些狐狸精啊啊！带上啊，我看着喜欢。嗯、陛下。陛下，不知教臣来有什么事啊？怂恿太子，让侍卫办游侠厮杀取乐，鞭打公主，这都是你干的好事儿。心南，那可是你的侄女啊，你居然下得去手！陛下，皇后已经惩戒过臣，臣每天闭门思过，认真反省。太上皇在世的时候，最疼的就是你。可是你三番五次的给朕惹祸，你让朕怎么包容？你非要朕把你逐出长安不可！陛下，陛下，阿爷已经走了，要是连陛下都不包容我，我还怎么活啊？陛下，陛下，您就看在阿爷的份上，看在阿爷的份上。陛下，喝茶。陛下，喝茶。喝茶。你呀、啊，什么？什么味儿？久了，我混账！国丧期间，严禁喝酒。皇后对你不薄啊，你就这样对待刚刚去世的嫂子，你还有没有良心？陛下，陛下，陛下骂的对，陛下骂的对。可臣实在太伤心了，臣当初行婚
，皇后还亲自送紫冠英。如今天人的永隔，臣夜不能寐，只有依旧消愁。你给我闭嘴！谁都知道你这个贪杯的性子，就算是难受，那也不能破了规矩。来人，把梁王。陛下，陛下开恩！陛下开恩！陛下开恩！陛下开恩！陛下，陛下开恩！把梁王。送回梁王府，闭门思过。谢陛下，谢陛下，谢陛下开恩，谢陛下开恩，谢陛下开恩，谢陛下，谢陛下，谢陛下，谢陛下，谢陛下开恩。朕，这是最后一次了。太上皇仙逝了，皇后也不在了，你好自为之，否则。严惩不贷，是是是是是是是，是陛下，是陛下。大爷啊，您不在，我就成了个十足的受气包。你要再添有灵，你睁开眼瞧瞧啊！阿爷啊，你睁大眼睛瞧瞧，阿爷。殿下让谁睁大眼睛呢？是妾身的眼睛还不够大吗？我倒要看看，是哪个狐狸精。你个贱人！我的阿爷轮到你这种贱人来羞辱吗？臣妾知错了。我疼不死你！来人！你个贱人！你羞辱阿姨！你贱人！臣妾知错了。我操死你！我操死你！贱人，你也不是个东西殿下，你这又是何苦？你们所有人都一样，口口声声尊称我为殿下，其实都看不起本王。你和他们也没什么不同。不，你比他们更狠。他们只是看不起本王。你却时时刻刻羞辱本王，做着本王的王妃，心里却装了你那个奸夫。妾身帮殿下报赞。不用你假惺惺。我用你姐。看见你这张脸就来气，妾身告退。站住！你还敢告退？你没见本王在流血吗？参见梁王，刘建明，本王等你大半天了。梁王，您您这是？高堂，哎，梁、哎，你一个小御史也想撺掇陛下把本王赶去凉州，你真是活腻了。
就算本王要去凉州，也得打断你的腿再走。走。刘明公，来，刘明公，你没事吧？都怪你，逼着我写奏折，你看不好打成这样。你说话客气点，别忘了你的小妾和你的宝贝儿子还在我手上。奏折我也写了，这打我也挨了，你还想让我怎么样？报仇，报仇！我找梁王报仇。梁王目无王法，殴打大臣。你身为御史，难道不会弹劾他？可他是太上皇死了，就连为他说情的先后也走了，你怕什么？混账！天子脚下，殴打御史。你把大唐的王法置于何地？你把朕的颜面置于何地？我，我一想到离开长安，就见不到陛下了。我，我一时气愤，所以才。听着，朕不想再见到你这张脸。滚！是是是。是殿下，王太妃设宴，本王要进宫，有什么事儿等本王回来再说。梁王妃，尤建明的事，你没安好心。王妃可以向梁王告发我吗？你知道有一种被毒液养大的花吗？清水对他来说，反而是毒药。梁王妃喜欢种些花花草草啊。你就是那种被毒液养大的花，从不相信人性的良善，只在背叛和出卖中存活。我和你不同。我不出卖别人，更不背叛自己。梁王妃，多日未见了。宴席时间未到，咱们先聊两句。让本官为梁王妃领路吧。是。梁王妃，有何指教？不是指教，是请教。梁王得罪了陛下，担心被逐出长安，有什么办法吗？你要替梁王分忧？觉得奇怪。第一次见你的时候，以为你是一个被宠坏的国公千金。后来我才发现，你真的是一个好人。陈吉的事情，你愿意帮我送信？在大苍山里，你还救了我一命。我看你做了梁王妃之后日益消瘦，可见梁王对你不够好，而你依旧想为他分忧。每个人的内心。都有与生俱来的温柔和善良，哪怕是再坏的人，也有他成绩美好的时候。本王的结发之妻就是你，陆隐隐。本王向天上的阿爷发誓，以后一定好好对你。在你的眼里，众生皆善。你知道世人怎么评价你这样的人吗？烂好人，你这辈子就没有恨过谁。
想让谁倒霉吗？也许我恨过，但我不希望他倒霉。我只希望所有人都平平安安的。偌大的蔡国公府，所有的梁山，都在你一个人身上了。笑什么？你不应该取笑我。你看这天底下，看这长安城。看着皇宫里，如果人人都一样，想着怎么计较利益得失，怎么报仇，怎么往上爬，那该多可怕！就应该多几个异类，多几个像你这样一板一眼的女官，再多几个像我这样的烂好人，这个世界才会更精彩。这番话，我很赞同。言归正传。到底有没有什么办法，能够帮梁王渡过这个难关？与其说帮梁王渡过这个难关，不如说帮他找一个新的靠山。谁？皇太妃。他会愿意帮梁王说话？只要梁王做一件事情，皇太妃一定对他另眼相看。什么事？这个办法好，你这次可真是帮个大忙。我要帮，也只能帮他这一次。你呢？真的打算做他的贤内助？梁王最会惹祸了，你能每次都帮他收拾烂摊子吗？能收拾多少就收拾多少吧。既然做了夫妻，就要同甘共苦，同生共死。傅上公。梁王妃，孙思布在议事堂等您，我这就去。呃，硕儿，你先给梁王妃领路吧。是，不用，我又不是头一次来，还怕我迷路啊？我自己逛逛，还能欣赏一下景致。也好，下官告退。殿下，你也去见王太妃。殿下不是跟我一起出的门吗？哎，你懂不懂什么叫下台阶呀？本王在跟你搭讪，给点颜面。抱歉。走吧。别的男人都可以找到真心真意爱他的女人，为什么本王贵为亲王，却没这个福气？要得到别人的真心真意，首先自己要付出真心真意。如果我付出真心真意，就能让本王喜欢的女人忘记别的男人，一心一意对本王吗？我不知道。好。好什么？总比你直接拒绝我好。刚才傅上公教你什么了？殿下偷听我们说话。本王路过，顺便听到。快说，什么法子？难得陛下还记得我。其实后宫还得仰仗大家呢，尤其是妍妃。我也只是跑跑腿儿，后宫的诸事还要仰仗王太妃。哎，不用了，先后把后宫已经调理的妥妥当当的，咱们只要萧规曹随便行了。是啊，先后虽然不在了。但他立下的规矩还在，我们好好守着，就不怕有人作怪。珍妃的意思，谁会作怪呢？我怎么知道
，反正坚守公规都归内廷六局管。既然先后留下傅柔做六局上宫，要是有人敢，傅太妃身体康健。梁王，你有什么心事吗？眉头都皱起来了。我打算上一份奏折。哎，别说了，朝堂的事，咱们后宫不管。其实这份奏折和太妃有干系，所以梁王正犹豫呢。这个事情我琢磨了很久，当年五哥不幸遇害，连个祭祀的后人都没有，以后可怎么办？我一想到这个，我就难过。我想求陛下下诏书，给五哥过几个儿，就怕王太妃嫌我多事。怎么会呢？我就只生了你五哥赤君。可怜他，年纪轻轻就死于非命。每次我梦见他。醒来总是眼泪打湿了枕头。几个兄弟之中，你跟五哥长得最像，每次看见你，就让我想起他。难得你心里还挂念着他，愿意为他开口。如果五哥真的能够香火有记，他在地下。一定会感激你的。那殿下在离京前就赶紧把这事办妥吧，也好让太妃放心。什么？梁王要离开长安？哎。陛下要把梁王赶去凉州。嗯，你呀、啊。正事儿不会做，小伎俩倒耍得不错。把王太妃都搬出来了，为你求情。你说，你既然害怕被逐出长安，那么为什么总是闯祸呢？啊！我这次真的知道错了，真的，真的，谁信呢？哎。如果不是，太上皇临死前再三嘱咐，朕早就把你……我我我不敢了，不敢了。哎，你说说，朕都病成这个样子了，还在为你操心，你丢人不丢人？你都多大了？行，再给一次机会。多谢陛下，就这一次了。如果再犯，别怪朕狠心。我一定老老实实、规规矩矩、苟且偷安。苟且偷安，你这书是怎么读的？还不如一个女官。赶紧走吧，别在这丢人现眼。臣弟告退，告退。来，再陪本王喝一杯。殿下，再喝莹莹就要醉了。醉了怕什么？本王又不会欺负你，再喝一杯嘛。殿下今天心情这么好，兴致这么高。啊所谓不鸣则已，一鸣惊人。自从阿爷驾崩之后，本王倒霉透顶。不过很快就会否极泰来。福水告诉我，福水说了什么？哦，他是说呀，他说太子看中我，我这个当叔叔的以后必定发达。你是我的王妃，到时候富贵其荣，风光日子有的是。哎，嗯，我都给你描绘出锦绣前程了，你怎么一点都不兴奋呢？莹莹出身国公府
，又嫁给殿下为梁王妃，已经享受够了荣华富贵，什么风光日子、锦绣前程，也应不在乎。那你在乎什么？你告诉本王，等本王得到重用，你就是要天上的星星，我都给你摘下来。我在乎。说啊。我在乎殿下。真的、啊，还在乎父亲，还在乎大哥，还在乎很多我认识的人。我不盼着谁升官发财，大权在我，只希望大家都平平安安的。王妃，你在乎的太多了，只在乎本王一个人，行不行？你刚才说盼望大家平平安安。不会也包括你的奸夫吧？你心里还想着他？殿下又提这个，是想再鞭打我一顿吗？哎，不是说好了不提以前的事情吗？是你先提的。好好好，本王言而有信，不提就不提。那你也一样，不许再说本王从前对你不好。来，喝酒。空腹喝酒伤胃，也应遭了点压掌，拿来给殿下佐酒。好。王妃，严将军求见。你去告诉他。殿下不在，严将军说他知道殿下入了宫，所以他才特意前来求见您，有要事相商。让他进来吧。是。梁王妃，有话直说。你们都下去吧。是。莹莹，你知道吗？你冷若冰霜的样子，特别诱人。严子枫。我现在是梁王妃，你再敢无礼，我叫人打断你的腿。你舍得吗？半句珍珠泪，盈盈不撕毁。你闭嘴！你说的对，我是一个懦夫，一心只想着复仇，没有把握住属于自己的幸福。可是我至少知道悔恨。悔恨？你来找我说的要紧事就是这个。两件要紧的事儿。第一，我要跟你在一起。做梦。第二，陆琪出事了。你说什么？太子和韩王的人马在长安城打起来了，陆琪打不过盛楚穆。从马上摔了下来，受了重伤。我,我还好，我及时赶到，把他给救了下来。你如果想见他，就得跟我走。你这么恨我们陆家，就我哥哥，我不信你。你这是他的信物，和他的信。你哥的字迹，你不会不认得吧？我哥现在在哪儿？你把他送到梁王府，我可以给他最好的照顾。梁王把梁王府的侍卫都带走了，长安城现在乱成一锅粥。如果有人想趁火打劫，梁王府能够自保吗？
，要想见你哥，你只能跟我走。梁王府，先出长安城再说吧。王妃还在梁王府，来不及了。我，走。哎，他自己要死，我们何苦跟着？走吧。走。这这。王妃，追兵快到，快给本王走。王妃，来人。王妃呢？王妃跟着严将军走了。跟着严将军走了。嗯。快。走！怎么会跟着严子放走呢？是不是受胁迫了？王妃是心甘情愿跟他走的。心甘情愿。给我走！你们去那边。是梁王经常炫耀的那个鹰王吗？走，跟着鹰王走，走，走，站住！到底在哪儿？都到郊外这么远了。前面，走。哥，哥，我哥呢？你哥并没有受伤，而且他已经离开长安了。但是我确实救了他，而且他非常清楚。你只有跟我在一起才最安全。我要去找梁王。梁王他活不长了。你说什么？梁王与太子伏击韩王，已被陛下知晓。什么？等本王得到重用，就是要天上星星，我都给你摘下来。陛下已经从温泉宫赶回来了，只要他一到，梁王等人定免不了牢狱之灾。我为了你不受连累，你必须待在这里。你去哪儿？我要回梁王府。你嫁给梁王根本就是被迫的。你忘了他有多卑鄙下流了？忘了他怎么折磨你了？你自己看看身上、手上这些被他殴打的痕迹，你都忘了吗？放开我！我为了你忙前忙后，煞费心血，可你呢？你却想和一个糟蹋你的男人同生共死。陆莹莹，你是不是犯贱？到底谁犯贱？我已嫁为人妇，你却用尽手段让我回头。犯贱的不是我，是你严子芳。是，我不想嫁给梁王，但我不能违抗诏令。当我强颜欢笑走进梁王府的时候，你又在哪？梁王他再有种种过错，可他至少知道悔改，他开始懂得珍惜。我尽我所能的做一个妻子的本分，我不想在他失意的时候背叛他。我有错吗？你错就错在不会为自己着想。你什么都想着别人，你有考虑过自己吗
，你真的想做梁王的妻子？那你为什么百般推脱，不跟他同房呢？你就是在自欺欺人！你竟敢刺探王府隐私！你干什么？知己知彼，才能消灭敌人。从梁王取走你的那一天起，他就是我燕子方的敌人。严子枫，你敢行不轨之事，我就咬舌自尽。外面太危险了，你只有待在这里才是最安全的。我恨你，我活该。今天回来晚了，孙将军那个华佗，看陛下看着我，非要请我喝酒。莹莹，莹莹。公府、梁王府，我都回不去了。幸亏遇见你出宫，遇上我，我能帮你什么呢？梁王，他现在怎么样？暂时关押在宫里面。我想你是见不到他的。梁王是犯人，你梁王妃就是犯妇。你还是快点走吧，免得被人抓住了，到时候要吃苦头了。梁王在吃苦。我陪他一起吃苦，也是应该。你知道他参与了什么吗？你知道他犯下了什么罪行吗？我们毕竟是夫妻，我答应过，要同生共死的。这算什么烂好人？梁王出了事情，你想要陪他一起牺牲，你总考虑其他人的感受，你自己呢？你的价值又在哪里？你先在这儿躲几日。二叔母，傅荣，正急着想要去找你呢。哎，这位是……哦，这是我一位朋友，姓王，有点急事，想在这里暂住几日。王姑娘啊。那快请进吧。二叔母刚刚说有急事找我，什么事啊？喜事，傅音回来了。虽说傅音不懂事，让大家担心了，但他在外边也一定吃了不少苦。这见了面儿，你就不要再教训他了，这人平安就好啊。啊，这是傅涛在路上捡的一个弃婴，收作了一子。傅涛也回来了。他把傅音和孩子送回来就走了。傅音，傅音，你二姐回来了。音儿，音儿，好了，你们在这慢慢聊，我去给你们准备一些吃的，啊。有了二叔母了。嗯。音儿，你这些日子跑哪儿去了？好了好了，知道回家就好，别哭了，二姐，对不起，对不起，二姐，我错了，我现在才知道，回家真，一切都过去了。三娘把你嘱托给我，如果你出了什么事情，我将来哪有脸去见她呀？银儿，你以后再也不能这么任性了，听到没有？银儿，银儿。
你，你们认识？说吧，傅武双啊，假的，被狠心的舅母卖给人贩子，假的，为什么？陆琪只是陆寒心放火烧我家，烧死了我娘。哎呀，你别胡说！我在陆府亲耳听见陆寒心说的。所以你杀了陆寒心，是替你娘报仇。对。你做我哥哥的妾，生下善儿，也是为了报仇。所以，那个孩子不是傅涛捡回来的，而是你。我哥哥知道吗？知道。让他爱上你，让他心碎，让他生不如死。你，你现在。也可以为你哥哥报仇，像你这样，为了仇恨，毁掉别人也毁掉自己的人，我见过不止一个。自以为恩怨分明，其实自私愚蠢。你对我哥哥报了仇，却也把仇恨报到了你自己儿子身上。如果仇恨代代不休，那么杀人长大了，是应该杀了自己的父亲为外祖母报仇，还是应该杀了你这个母亲，为自己的父亲报仇？怪不得他大哭，他大概也知道，自己不过是一颗仇恨结出的果子。照顾好妹妹，对不起，对不起，这就是被我哥哥放火给。为了救我，才冒着危险回来，才会被大火烧死。为了报仇，赔上自己的一辈子。我想，婴儿他娘要是知道，也不会满意这个结果吧。陆莹莹。你相信因果吗？我相信善恶。每个人有善的一面，也有恶的一面。光明中也许会出现阴影，但黑暗中的光芒必定更加耀目。芙蓉，我想求你一件事。要不是因为你，我可不冒这个险。你有什么话赶紧说，我给你汪峰梁王
，是梁王妃让我来的。他说，他很担心你。他很担心我，他很担心我没死吧？你告诉那个贱人，我就算做鬼，我也会日日夜夜缠着他，我让他活着比死了还痛苦。当然恨他，他背叛我，伤害我。那么你又背叛了多少人？伤害了多少人？那些被你从父母身边抢走、遭受虐待、凄惨死去的女子，还有那些真心待你却被你玩弄过后又抛弃的女子，他们的名字，你还记得吗？闭嘴。做了错事就要接受惩罚。陆莹也是你的受害者之一，但是我不知道他为什么不去冷眼旁观，反而要自讨苦吃。我是不会帮你的。你说，要是我哥哥知道他跟叶儿在一起的所有美好，都是谎言。都是假象，都是仇恨。他该怎么想？梁王逃出皇宫后，本应该直出长安，可他却放弃大好机会，回到梁王府找我。这也许是他第一次，为了另外一个人而放弃自己。我没有背叛他，我必须让他知道，你就是个好心的疯子。你不是问我我的人生价值在哪吗？我的价值就在于做我自己，做我想成为的那个陆爷爷。你曾经说过，如果这个世上多几个异类，世界就会变得更加精彩。那么，你这个异类会帮我这个异类吗？陆盈盈没有丢下你自己逃走。他是被骗走的，所以他没有背叛你。你和他是一伙的，你当我傻吗？你还是不相信他？让我信他，可以。你让他亲自过来，陪我坐牢，陪我下十八层地狱，我活不了，他也活不成，他敢吗？敢不敢？他敢。而且他已经这么做了。就算你投案自首，也不能减轻梁王的罪责。我并没有奢望他能减罪，我想救的只是他的心。他一生莽撞跋扈，至死都不知悔改。我想尽最后一点力，以德报之。也许他能醒。大胆，谁敢擅闯府衙？梁王云上之妃陆盈盈。前来投案，他不在乎所有人都说他傻，他在乎的，是想让你相信这个世界上，不是只有背叛和痛苦，还有真诚和信任。我不信。如果他投案了，我怎么没看见他呢？他被关在了扣押罪成女眷的地方。我不信。你骗人！那你大可以去问问这里的内侍。我不是，你们都是一伙的，除非本王亲自看见他受苦，否则我不信，我死也不会信
，我不信，不信，不信，不信，不信！我倒霉了，你们都在看我笑话，你们一个个都恨不得我死。我是大唐亲王，太上皇最钟爱的儿子。想让我死，我先杀了你们！梁公，你杀死我！傅山公，梁王，你松手！松手！你松手！你没事吧？陆莹莹，你这个贱人，他不能好死！你们都是骗子，全都是骗子，骗子，骗子，全都是骗子！走吧。骗子，全都是骗子，都是骗子。梁王上不顾大唐社稷，罔顾大唐律令，勾结私党，企图谋害血亲，赐死豫州。在喝下毒酒之前，不但没有抱怨，反而写了谢罪书，这不像他的为人。呈上来。梁王妃压起来了。是，赵。是。起来吧。听说你是主动投案，是。当年，你的父兄被关押，你几乎跪死在皇宫门下。如今，梁王入狱，你又追随他一起投案，都说你是一个贤良淑德的女人。但是，你瞒不过朕的眼睛，你干的好事，通通写在这上面。梁王的谢罪书字字血泪，其中有一半是对你的控诉。阿娘苏太妃柔善怯懦，你处处顶撞她，甚至你把她气得病倒之后，连汤药都不释放。莹莹从来没有对阿娘有过。你还在狡辩？难道梁王会用自己的遗言来陷害你吗？等下，等下，他，他到最后，对我还是满心的怨恨吗？他这辈子辜负了朕，朕处置他，但是你辜负了朕的弟弟，朕要代替他处置你。陛下有令，陆莹莹不顺旧姑，犯了七出之条，她再也不是梁王的妻子，梁王的案子也和她扯不上任何关系，赶出去，任其自生自灭。记得很久以前，我也借过一次衣服给你。梁王走了，他是带着恨走的。不是的，他写谢罪书，是为了让你好好活下去。
因为你，在他生命的最后一刻，让他心里怀着的是宽恕和善意。多谢陛下，饶了陆盈盈。梁王被太上皇骄纵过甚，以至于专横暴戾。可是他临死前，居然忍受屈辱，自沉罪过。朕心里清楚，他是为了保护陆盈盈，有意讨好朕或者欺骗朕。陛下，不管是真心还是假意，毕竟他认了错。朕这个兄弟一生辜负了太多可怜女子，不过最终他还是明白了，爱一个女人就要不惜一切代价保护她。作为他的兄长，朕深感欣慰。吾皇万岁。